Субботним утром харьковчан разбудила российская артиллерия. Один за другим прозвучало несколько взрывов. Российская армия ударила из артиллерии по Харькову в пол седьмого утра. Один из ударов пришелся на этот жилой дом. Квартира на втором этаже полностью разрушена. Один из его жителей чудом выжил. Мужчина был на первом этаже. Это его и спасло, говорят жители соседних домов. Отделался легкими травмами. Хорошо, что дома больше никого не было, говорят родные соседа в эвакуации. Только поняли, куда прилетело, бросились спасать. Мы не спали, потому что первый выстрел, второй уже встали. И как когда уже произошло вот этот сильный выстрел, тогда мы уже скачили, но все равно рядом. Повометали, у нас осколки засыпались. Второй взрыв, уже когда окно приоткрыл, смотрю, и полетели кирпичи. Я же не говорю, быстро собирайся. И я знал, что он тут один, а это, и мы побежали, это груз живой, он живой. Мы выломали двери соседом вдвоем и спасли мыши. Удары пришлись и на университет городского хозяйства на территории воронки от снаряда. В помещениях вылетели окна. Охранник, находившийся внутри, оделся испугом, рассказывают его коллеги. Не, не пострадал. Палец поранил только и все. Он там у себя сидел в будочке. Повезло, что он не на улице стоял. Окупанты бьют по Харькову из всевозможного оружия. На этот раз стреляли из советской пушки Гетцент Б, сообщили в полиции. Ранее открыли огонь по Салтовке из РСЗО. Били в мирных людей и детей. Обстреливают зенитными ракетами С-300 и до этого Искандерами. Глава областной военной администрации Алексей Негубов уверен, это террор с целью запугивания. И еще раз подчеркивает, город никто не сдал и сдавать не собирается. Поверьте, они там делают такие невероятные вещи, что у нас будет все хорошо. Поверьте, они очень мотивированы. Оружие у нас будет больше и обороноспособность города и области мы будем ежедневно усиливать. Окупанты стреляют и по области, убили 74-летнюю женщину в Золочевской общине. Четыре человека ранены. Открывали огонь и по Харьковскому, Чугуевскому, в Змеевской общине уничтожили 30 гектаров пшеницы. Стреляли и по Изюмскому району, и по самому городу Изюм, который со 2 апреля оккупирован. Там нет электричества, газа и связи. Российская армия за полномасштабную войну нанесла наибольшее количество ракетных ударов. 476, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Это больше, чем по Мариуполю и Николаеву. Татьяна Датяк, специально для марафона Freedom на канале ЮЭЙ.